Assalamualaikum Jumpa lagi di Ewas Channel Semua tentang Puyo Sesuai dengan Judul video ini yaitu Puncak produksi Puyo Patelur Nah sekarang saya akan Memperlihatkan kepada teman-teman Puyo saya ini untuk saat ini sedang puncak-puncaknya sekarang saya mau mencoba menghitung ini tiap kotaknya ini isinya 25 burung coba ini 1 5 10 15 20 24 Terus yang kotak Satunya 1 10 15 20 23 berarti kalau 23 itu sekitar 92 tadi ini 24 berarti 96 terus ke sini 5 10 15 20 23 ini ya semuanya rata-rata 23 24 ada, mungkin ada yang 25 ini coba berapa 1 2 3 4 ini 25 ini kalau 25 ini biasanya enggak tiap hari jadi untuk 25 itu biasanya untuk setiap hari itu susah biasanya dua hari sekali jadi seumpama hari ini 25 besok 24 besoknya lagi 25 lagi kalau tiap hari 25 itu memang susah jadi ini rata-rata semua ini 90 kalau di rata-rata di antara 23 24 25 mungkin ada yang 22 itu rata-rata itu 94 95 nah Terus untuk mencapai itu di usia berapa? Ini uyuh ini usianya tiga bulanan dan biasanya bertahan di puncak produksi itu antara umur tiga sampai enam bulanan dengan catatan ini uyuh dalam keadaan fit dalam artian tidak sakit. Terus pakan puyuh juga terjamin. Jadi kalau bisa itu jangan diberi pakan campuran dulu sampai umur 6 bulan. Baru setelah 6 bulan kalau mau dicampur terserah teman-teman. Terus bagaimana untuk mencapai ini? Untuk mencapai puncak produksinya di umur yang produktifnya puncak itu usahakan biosecurity-nya itu diperketat bisa dengan penyemprotan pemberian vitamin pokoknya jangan sampai ini puyuhnya itu kena sakit apalagi kalau sampai kena berak kapur ataupun senot itu bisa dipastikan produksinya itu menurun dan susah untuk mencapai puncak produksi jadi usahakan ketika memasuki umur tiga bulan puyuh sebisa mungkin dalam keadaan sehat dan fit dan juga pakan 
terjamin mutunya dan kalau bisa itu ketika umur 21 itu divaksin NDB supaya apa supaya telurnya ini tidak banyak yang rusak ini teman-teman bisa lihat sendiri telurnya enggak ada yang cangkang tipis atau rusak itu enggak ada nah fungsinya vaksin itu untuk meminimalisir ini terjadinya telur-telur yang rusak itu jadi dibilang penting ya penting dibilang tidak penting ya sebenarnya penting dan perlu itu dan untuk menjaga kondisi puyuh tetap fit dan prima biasanya saya ini selalu menggunakan jamu probiotik puyuh petelur dan cara untuk membuatnya teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya jadi jamu itu untuk menjaga kondisi puyuh tetap fit dan prima Oke terima kasih yang telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima kasih dan wassalam